بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہی عالمی معیشت بیٹھ چکی ہے تو اب دوسری جانب تیل کی پیداوار میں سب سے آگے سعودی سلطنت نے روس کی طرف سے تیل کی پیداوار اور قیمت دیکھ کرنے میں تعاون نہ کرنے کی وجہ سے اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی قیمت کی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ہی تیل کی قیمتیں انیس سو اکیانوے والی سطح پر واپس آ گئی ہیں اور اگر حالات یہ رہے تو قیمتیں مزید کم ہوں گی جس سے ایک طرف غریب اور پسماندہ ملکوں کا درامدی بل کم ہوگا تو دوسری جانب ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی شرح کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پر زندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو دنیا جہان جہاں ایک طرف متعدی مرس کرونا وارس سے لڑ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی تیل کی قیمتوں کی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے بدولت پہلے ہی روز تیل کی قیمت تیز فیصد تک کمی کے ساتھ انیس سو اکیانوے والی پوزیشن پر پہنچ گئی ہے اور ماہرین کے مطابق قیمتیں مزید کم ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے دنیا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤ کے سبب تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور کرنسی کی ہنگامی خرید و فروخت دیکھنے میں آئی ہے خبر سان ادارے بلوم برگ کے مطابق پیر کو امریکہ کی سٹاک مارکیٹ میں پانچ فیصد کے قریب گراوٹ دیکھنے میں آئی جبکہ جاپان چھے اور برطانیہ کی سٹاک ایکسچینج سات فیصد سے زیادہ نیچے آ گئی ہے بلوم برگ کے مطابق تیل کی قیمتوں میں مندی کے رجحان کے جاری رہنے میں خریداروں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کرونا وارس کے سبب بیشتر ملکوں میں لاکھوں افراد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں عالمی منڈی میں کرونا وارس کے پھوٹنے کے بعد ہنگامی صورتحال ہے جبکہ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی پیداوار اور قیمتوں کے معاملے پر اختلاف ایک کھلی جنگ کی طرف چلے گئے ہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپک کا اہم رکن ملک ہونے کے تحت سعودی عرب نے تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے روس میں دیگر ممالک کو بھی پیداوار کم کرنے کا مشورہ دیا جس پر روس نے عمل کرنے سے انکار کر دیا سعودی عرب کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کرونا وارس کے سبب کیا گیا جس کی وجہ سے عالمی معیشت سس روی کا شکار ہو گئی ہے اور تیل کی طلب میں کمی آئی ہے لیکن روس نے سعودی عرب کی تجویز سے انکار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر سعودی عرب نے نہ صرف تیل کی قیمتیں کم کرنے بلکہ تیل کی پیداوار کو بھی مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل برامت کرنے والے ملک سعودی عرب نے ہفتے کے اختتام پر اس وقت اپنے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جب جمعہ کو وہ روس کو اس بات پر رضا مند کرنے پر ناکام ہو گیا کہ موسکو اپنے تیل کی پیداوار میں تیزی سے کمی لائے تیل بنانے والے ممالک کے گروہ اوپک اور اس کے اتحادی روس نے اس سے قبل تیل کی پیداوار پر لگام ڈالنے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا تھا توانائی کے تغیر پذیر مارکیٹ میں توانائی کی تغیر پذیر مارکیٹ میں سوموار کو برینٹ آئل کے فیوچر کی حد گر کر پینتیس اشاریہ چوراسی امریکی ڈالر فی بیرل ہو گئے ایک طرح سے دیکھا جائے تو جمعہ سے لے کر اب تک تیل کی قیمت میں تیس فیصد کی کمی آ چکی ہے جمعہ کو سعودی عرب کی قیادت میں چودہ ممالک کے تنظیم اوپک نے روس اور غیر اوپک کراکین سے بات چیت کی انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تیل کی مانگ میں آنے والی کمی سے نمٹنے کے لیے ملاقات کی تھی لیکن طرفین تیل کی پیداوار میں پندرہ لاکھ بیرل فی دن کٹوتی کرنے اور اس کے طریقہ کار پر رضا مند نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے برینٹ ابتدا میں جمعہ کو پچاس امریکی ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گیا اور تنزلی کا یہ رجحان ایشیا میں سوموار کو بھی نظر آیا یہ خطہ چین جاپان جنوبی کوریا اور انڈیا سمیت چند سب سے زیادہ تیل درامد کرنے والے ممالک کا گھر ہے عالمی سطح پر تیل کی پیداوار اس کے طرف سے زیادہ ہو رہی ہے تجزیہ نگار مارٹن ریٹس کے کہنا ہے کہ اوپک کے رکن ممالک ایسے میں بازار پر قابض ہونے کے لیے مزید تیل نکالیں گے مجموعی طور پر تیل کی قیمت اس سے قبل اس سطح پر جنوی دوہزار سولہ میں تھی اور یہ گزشتہ سولہ سالوں میں تیل کی سب سے کم قیمت کے نزدیک ہے خام تیل کے سب سے بڑے درامد کلندہ سعودی عرب کی قیمتوں میں کمی کا اعلان اور پیداوار بڑھانے کے فیصلے کے بعد بین القوامی بازار میں کافی گراوٹ درج کی گئی ہے اور لندن کا برینٹ کروڈ اٹھائیس فیصد سے زیادہ گر گیا ہے برینٹ کی قیمت بارہ اشاریہ ستر ڈالر سے کم ہو کر بتیس اشاریہ ستاون ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے کاروبار کے دوران صبح میں یہ اکتیس اشاریہ دو ڈالر فی بیرل تک اتر گیا تھا جو فروری دوہزار سولہ کے بعد سب سے نچلی سطح ہے امریکہ کروڈ میں تیرہ اشاریہ انتیس ڈالر یعنی کہ بتیس فیصدی ٹوٹ کر ستائیس اشاریہ نینانوے ڈالر فی بیرل رہ گیا ہے یہ جنوری انیس سو اکیانوے کے بعد ایک دن میں سب سے بڑی کمی ہے جب خلیجی جن
ان کے درمیان ہونے والا گزشتہ معاہدہ اس مہینے کے آخر میں ختم ہو رہا ہے روس پیداوار میں کمی کے لیے تیار نہیں جبکہ اوپک نے اس کی پیشکش کی تھی سعودی عرب نے کہا کہ تین سال قبل ہونے والا گزشتہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد اپریل میں وہ پیداوار میں ایک کروڑ بیرل روزانہ کے حساب سے اضافہ کرے گا بلوم برگ کے مطابق سعودی عرب آئندہ ماہ سے اپنی تیل کی پیداوار بڑھا کر ایک کروڑ بیرل یومیا سے زائد تک لے جائے گا جس سے مختلف ممالک میں تیل کی فروخت کا ایک مقابلہ شروع ہوگا اور اس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کافی حد تک گرنے کا امکان ہے رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تیل برامد کرنے والے ملک سعودی عرب نے تیل کی قیمتوں کی جنگ کا آغاز ہفتے کے روز سے کر دیا ہے اس نے ہفتے کے روز عالمی مارکیٹس کے لیے اپنے تیل کی قیمتوں میں بیس سال کی ریکارڈ کمی کر دی ہے جس میں دیگر ممالک بھی اپنے خام تیل کی قیمتیں کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دوستو اس سے قبل سعودی عرب انفرادی طور پر مارکیٹ کے کچھ شراکت داروں کو بتا چکا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو اپنی تیل کی پیداوار بھی بڑھا دے گا اس کا کہنا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر یومیہ تک بھی لے جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اس اقدام کا اعلان روس اور دیگر تیل برامد کرنے والے ممالک کے خلاف فیلان جنگ ہے جس کے بعد ان میں تیل کی قیمتوں کا ایک مقابلہ شروع ہوگا جس سے عالمی مارکیٹ میں ایک ہلچل مچ جائے گی دوستو واضح رہے کے رواں ماہ سعودی عرب نوے لاکھ ستر ہزار بیرل جومیا تیل نکال رہا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے ماہرے معاشیات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ تیل درامت کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور اس ساری صورتحال سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا پاکستان میں تیرہ سے چودہ ارب ڈالرز کا تیل اور ایل این جی درامت کیا جاتا ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیس سے چالیس فیصد کمی سے ملک کو صرف تیل کی مصنوعات درامت کرنے پر چار سے پانچ ارب ڈالرز کی بچت ہوگی عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کی گراوٹ کی معیشت پر اثرات کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو بیرونی ادائیوں کی مد میں دو سے تین ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامد میں بھی مدد ملے گی جس میں محصولات میں اضافہ اور مہنگائی کو کم کرنے جیسے چیلنجز درپیش تھے کیونکہ تیل کی قیمت ملک میں مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح میں کمی واقع کرے گی اس ساری صورتحال میں ممکنہ طور پر نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مستقبل کریم میں برامدات شاید نہ بڑھ سکیں جو کہ معیشت کے لیے ضروری ہیں مجموعی طور پر بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ خصوصا مشرق کے وسطی کی معاشی صورتحال ہوگی دوستو ملکی معاشی حالت کے پیش نظر حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ عوام تک منتقل نہیں کرے گی تاہم تیل کی مصنوعات میں کچھ کمی ضرور کی جائے گی پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں اضافے کے ذریعے قومی خزانے کو فائدہ پہنچایا جائے گا جبکہ اسٹیٹ بینک کو صنعتی شعبے کے لیے شرح سود میں کمی لانے کے لیے گنجائش بھی حاصل ہوگی دوسرے ساری صورتحال نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جیسے ان کی لاٹری نکل آئی ہو ماضی قریب میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے حکومت کو آٹھ سے بارہ روپے کی بچت ہوئی تھی جس میں سے عوام کو پانچ روپے کا فائدہ دیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ تیل کی قیمت اس قدر گراوٹ کا شکار ہے کہ بیس روپے تک کی ممکنہ بچت میں سے حکومت دس روپے تک عوام کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے جس سے ملک میں مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح میں واضح کمی واقع ہوگی دوستو اگر حکومت ممکنہ فائدے کا نصف بھی عوام تک پہنچا پاتی ہے تو آئندہ سہمائی میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں نو فیصد یا اس سے زیادہ کمی ہو سکتی ہے جہاں عوام کو اس سے فائدہ ملے گا وہیں حکومت کو بھی ٹیکس وصولی میں پیش آنے والی دشواریوں کا کچھ حد تک ازالہ ممکن ہو سکے گا موجودہ حالات میں حکومت سے اس سے زیادہ ریلیف دینے کی امید حقیقی نہیں ہے کیونکہ حکومت کے مالی مسائل بہت زیادہ ہیں اس سے ترقیاتی منصوبوں اور عوام کی فلاح کے ساتھ ساتھ بینکوں سے لیے گئے قرضے کی واپسی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے دوسری جانب آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی کے ایس سی ہنڈریڈ انڈیکس دو ہزار ایک سو سے زائد پوائنٹ گرنے کے بعد کاروباری سرگرمیوں کو کچھ دیر کے لیے معطل کیا گیا تھا جس کے دوبارہ آغاز پر بھی ہنڈریڈ انڈیکس میں کمی دیکھنے میں آئی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف تیل کی بین الاقوامی صورتحال ہے کیونکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بیس سے تیس فیصد کاروبار تیل یا تیل کی دیگر مصنوعات کے اسٹاک پر ہوتا ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں گرنے کا اثر متعلقہ کمپنیوں پر پڑتا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی اس وقت یہی مسئلہ درپیش ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر زندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث